स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू सिस्टम एंड दैट इज फैरिंग्स फैरिंग्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी के अंदर में बिकॉज इट इज द कॉमन पाथवे फॉर बोथ फूड एंड एयर हम जो खाना खा रहे हैं वो भी फैरिंग से होते हुए इसोफेगस में जा रहा है और हम जो ब्रीद कर रहे हैं वो भी फैरिंग से होते हुए हमारे लैरिंग्स एंड लंग्स के अंदर जा रहा है एंड दैट इज वाई फैरिंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इट इज क्रक्स ऑफ द मैटर ऑफ एंटायर थ्रोट नाउ it is not a very difficult topic so we are going to cover it in just two lectures today we are going to study detailed anatomy and applied uh, aspects of pharyngeal uh, anatomy so what we are going to do first is we are going to understand ki pharynx hamara hai kahan par hamari body mein we know it is behind our throat behind our nose but if we look at the cross section of our um, body then we will realize that pharynx is behind the one it is extending from the base of skull to the cricoid cartilage and the entire length of this is nearly 12 cm how much is the total length of the pharynx approximately 12 cm in an adult now the part of the pharynx which is behind the nose is called nasopharynx very simple jo hamare oral cavity ke piche hai wo oral oropharynx aur jo hamare larynx ke piche hai wo hai hamara laryngopharynx so that's how we divide it but if somebody asks you what are the levels at which we divide it so the level at which we have our soft palate so base of skull se lekar soft palate ke beech mein jo aayega wo hai hamara nasopharynx from the soft palate to the level where we have our hyoid bone that is our oropharynx and where our uh, hyoid bone to the cricoid cartilage that is our laryngopharynx laryngopharynx is also sometimes called as the hypopharynx jo niche hai usko humne kya bola hai hypopharynx is that very clear isme koi bhi doubt nahi hai so 12 cm ki tube hai nearly uh, three parts clearly we are dividing it into so nearly kitna ho gaya roughly around 3 cm 4 cm each so ye ek rough estimate hai but adult ह्यूमन बींग के अंदर में फैरिंग्स इज अप्रोक्सीमेटली ट्वेल्व सेंटीमीटर्स एक्सटेंडिंग फ्रॉम द बेस ऑफ स्कल टू क्रिकॉइड कार्टिलेज एंड डिवाइडेड इन टू नेजो फैरिंग्स ओरो फैरिंग्स एंड लैरिंगो फैरिंग्स नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वी विल डिस्कस इयर बिफोर वी गो इन टू द डिटेल्स ऑफ इच ऑफ दिस दैट इज द लाइनिंग एपिथीलियम ये क्यों इंपॉर्टेंट है नोज की लाइनिंग एपिथीलियम वी नो इज वॉट इट इज कॉलमनार सीलिएटेड म्यूकोज right and the oral cavity is squamous epithelium it is non keratinizing squamous epithelium so the mucosa continues in the pharynx so the nasal mucosa or the respiratory mucosa that is the ciliated columnar epithelium continues in the nasopharynx and the squamous epithelium of the oral cavity continues in the oropharynx and in the laryngopharynx because larynx is also squamous epithelium तो ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स के अंदर में है स्क्वेमस एपिथीलियम विच टाइप ऑफ स्क्वेमस एपिथीलियम नॉन कैरेटिनाइजिंग वेयर एज द एपिथीलियम इन द नेजोफेरिंग्स इज कॉलमनार एपिथीलियम विच टाइप ऑफ कॉलमनार एपिथीलियम सीलिएटेड कॉलमनार एपिथीलियम तो आप ये पूछेंगे कि फिर ये कहां पे डिवाइड हो गया सीलिएटेड कॉलमनार एपिथीलियम कन्वर्टिंग इनटू द स्क्वेमस एपिथीलियम दैट इज एग्जैक्टली हियर वेयर द नेजोफेरिंग्स कन्वर्ट्स इनटू द ओरोफेरिंग्स this level is called as the squamo columnar junction what is it called as squamo columnar junction now remember in our body wherever the mucosa changes like in the oropharynx like in the lower part of esophagus like in the urinary tract jahan pe bhi ek mucosa dusre mucosa mein convert hota hai that is a very important transitional zone जहां पे कैंसर डेवलप होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि यहां पे म्यूकोजा की बिहेवियर चेंज हो जाती है सो स्क्वेमो कॉलमनार जंक्शन इज अ कॉमन प्लेस फॉर डेवलपमेंट ऑफ कैंसर्स इन अवर बॉडी सो जहां पे हमारा नेजोफेरिंग्स खत्म हो रहा है ओरोफेरिंग्स स्टार्ट हो रहा है दैट इज अ कॉमन प्लेस फॉर डेवलपमेंट ऑफ कैंसर विच टाइप ऑफ कैंसर स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा द मोस्ट कॉमन कैंसर ऑफ फेरिंग्स वॉट विल यू आंसर इट इज स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा रिमेंबर दिस it is not adenocarcinoma it is not adenoid cystic carcinoma it is squamous cell carcinoma right so once we have understood this that what is the importance of the epithelium of the of the pharynx now we are going to discuss about the mucosal lining oh, sorry the mucosal layers of the of the pharynx so ye jo hamara humko dikh raha hai ki pharynx ke piche kya hai vertebral body so between the pharyngeal mucosa and the vertebral body there are nearly five layers 
what are these five layers we are going to see in detail now the first layer that is the mucosa right the first layer will be the mucosa of the pharynx the second layer is the submucosa what is the second layer submucosa so mucosa or submucosa ke andar to koi doubt nahi hai now important part is the third layer that is called as the pharyngobasilar fascia what is it called as the pharyngobasilar fascia now this is one connective fascia that is covering the muscles of the pharynx to anteriorly jahan pe hamara मसल्स ऑफ फेरिंग्स आता है तो उसके एंटीरियरली भी एक फेशिया है और पोस्टीरियरली भी एक फेशिया है जो एंटीरियर फेशिया है उसे हम कहते हैं फेरिंगो बेसिलर फेशिया जो पोस्टीरियर फेशिया है उससे हम कहते हैं बक्को फेरेंजल फेशिया वॉट वी कॉल दिस एज बक्को फेरेंजल फेशिया तो ये हमारे फेरिंग्स के जो मसल्स है उसको इसने आगे से फेरिंगो बेसिलर ने पीछे से बक्को फेरेंजल फेशिया ने कवर कर रखा है इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है यू ऑल नो दैट जो बच्चे हमारे पास आते हैं जिनके पास माउथ जो माउथ ब्रीदिंग की कंप्लेन के साथ में आ रहे हैं स्नोरिंग की कंप्लेन के साथ में आ रहे हैं वॉट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस ऑफ अ फाइव ईयर ओल्ड चाइल्ड कमिंग टू योर ओपीडी विथ डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग माउथ ब्रीदिंग एंड स्नोरिंग ऑफकोर्स इट इज एडिनोइड हाइपोट्रोफी सो एडिनॉइड हाइपोट्रोफी हमें करना है या टॉन्सिलेक्टमी हमें करना है तो हम किस लेवल तक जाएंगे कि हमको हाँ बस इस लेवल के जाने के बाद में अब हमें और टिश्यू निकालने का जरूरत नहीं है वेर वॉट इज एडिनॉइड एंड वॉट इज टॉन्सिल इट इज अ लिम्फॉइड टिश्यू वेर इट इज प्रेजेंट इट इज प्रेजेंट इन द सब म्यूकोजल लेयर सो वेर इज द लिम्फॉइड टिश्यू प्रेजेंट इट इज प्रेजेंट इन द सब म्यूकोजल लेयर सो यू हैव टू रिमूव द टिश्यू ऑफ द एडिनॉइड एंड टॉन्सिल टिल द बक्को फेरेंजल फेशिया रिमेंबर दिस एम सी क्यू विल बी आस और इन द वाईवा यू विल बी आस वॉट इज द लिमिट ऑफ टॉन्सिलेक्टमी एंड एडिनॉइड एक्टमी यू विल से द लिमिट इज फेरेंगो बेसिल फेशिया बियॉन्ड दिस वी विल नॉट गो बिकॉज बियॉन्ड दिस वी विल गेट द मसल एंड दिस मसल इज हाईली रिच इन ब्लड सप्लाई एंड यू विल हैव अ पेशेंट हु विल हैव हिमरिज इधर प्राइमरी और सेकेंडरी वी विल सी इन अवर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ Uh, diseases of the pharynx so have you understood what are the layers of the pharynx there is mucosa submucosa pharyngobasilar fascia muscles of the pharynx and bucco pharyngeal fascia right so this is our uh, important anatomy of the pharyngeal layers just a small trivia what is this bucco pharyngeal fascia it is nothing but the condensation of the middle layer of deep cervical fascia now what is this deep cervical fascia what is this middle layer we will see in our small lecture we are going to take in after this that is on the cervical fascia and the neck spaces so for till then just remember this is the middle layer of the deep cervical fascia right so now we have what have we learned till now we have learned it is a 12 cm tube divided into three parts extending from base of skull to the cervical uh, cricoid vertebra cricoid cartilage sorry and there are the mucosa changes from nasopharynx to oropharynx from uh, columnar uh, sorry is columnar ciliated epithelium to squamous non keratinizing epithelium and this junction is called squamo columnar junction and that is a common site for malignancy which type of malignancy is most common in pharynx it is squamous cell carcinoma we have also seen what is the layer of the epithelium good so now we will go into details of nasopharynx we will first see nasopharynx nasopharynx we have just understood it is the part of the pharynx behind the nose right so let us just understand if this is the nose right this is the superior turbinate this is the middle turbinate this is the inferior turbinate this is the palate going down and this is the skull base this is the sphenoid bone we know that the base of the skull is formed by the sphenoid and the occiput that is why we call it basis sphenoid and basis occiput so this is the sphenoid bone these are the vertebrae right so ab hamare paas mein kya problem aa rahi hai ye hamara this much area behind the nasal cavity and in front of the vertebra this is our nasopharynx what are the structures that we see in this nasopharynx one most important structure that is the eustachian tube opening so on the lateral side you can see on this endoscopic picture this is a nasal endoscopy picture where we are seeing into the beyond the coena into the nasopharynx on the right side we can see this is the eustachian tube opening and this eustachian tube opening ke bare mein what are you seeing very specifically that the anterior part of this eustachian tube opening is a very thin wall बट द पोस्टीरियर पार्ट इज अ वेरी थिक वॉल जब हमारी बॉडी में कोई थिकनेस आती है हम उसे क्या नाम देते हैं टोरस वॉट वी कॉल दिस इज इट टोरस मीन्स अ स्वेलिंग 
सो दिस इज कॉल्ड एज टोरस ट्यूबेरस यानी यूस्टेशन ट्यूब के स्वेलिंग ऑन द पोस्टीरियर पार्ट बिकॉज देर इज फैट एंड देर इज दिस फैट इज कॉल्ड ऑस्मिन पैट ऑफ फैट एंड कार्टिलेज विच इज कॉल्ड एज द टोरस ट्यूबेरस बिकॉज देर इज अ बिकॉज देर इज अ स्वेलिंग उसके पीछे क्या होगा उसके पीछे होगा एक फोसा एंड दिस इज कॉल्ड एज फोसा ऑफ रोजन मुलर सो फ्रेंड्स इफ वी हैव अ क्वेश्चन वेर वी आर आज वॉट आर द बाउंड्रीज ऑफ फोसा ऑफ रोजन मुलर बाउंड्रीज ऑफ फोसा ऑफ रोजन मुलर एंटीरियरली क्या होगा टोरस ट्यूबेरस पोस्टीरियरली क्या होगा पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल मीडियली क्या होगा नेजो फेरेंजियल कैविटी लैटरली क्या होगा द पैरा फेरेंजियल स्पेस सुपीरियरली क्या होगा द स्कल बेस एंड इंफीरियरली क्या होगा द ओरोफेरिंग्स यू अंडरस्टूड वॉट आर द बाउंड्रीज ऑफ फोसा ऑफ रोजन मुलर वॉट इज फोसा ऑफ रोजन मुलर इन सिग्निफिकेंट ऑफ इट इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ नेजो फेरेंजियल कार्सिनोमा एन पी सी वी आर गोइंग टू सी इन अवर नेक्स्ट लेक्चर वॉट आर द पिथोलॉजीज ऑफ फेरिंग्स एंड वी विल सी अ लिटिल बिट मोर इन डिटेल अबाउट द नेजो फेरेंजियल कार्सिनोमा सो द इम्पॉर्टेंस ऑफ फोर्स ऑफ रोजन मुलर इज नेजो फेरेंजियल कार्सिनोमा द अदर थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज द स्कल बेस दैट इज दिस पार्ट ऑफ द नेजो फेरिंग्स ये हमारा जो पार्ट है नेजो फेरिंग्स का ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों के अंदर में यहाँ पे लिम्फॉइड टिश्यू होता है दैट इज कॉल्ड एज द एडीनॉइड वॉट इज इट कॉल्ड एज एडीनॉइड एंड दीज एडीनॉइड इफ दे आर इन लार्ज लेटर से ये इतने बड़े हो जाते हैं दैट इज दे आर ऑक्यूपाइंग मोर देन फिफ्टी परसेंट स्पेस ऑफ द नेजो फेरिंग्स देन दिस पेशेंट इज गोइंग टू हैव प्रॉब्लम विद ब्रीदिंग पेशेंट के नॉट ब्रीथ फ्रॉम नोज बच्चे को माउथ ब्रीदिंग एंड स्नोरिंग की कंप्लेन होगी और आपको उसकी सर्जरी करनी पड़ेगी एंड विच सर्जरी गोइंग टू डू एडिनाडिक्टमी एंड वॉट वी हैव लर्न अबाउट एडिनाडिक्टमी कौन सा हमारा फेशिया है जहां तक हमें एडिनाडिक्टमी करनी है फेरिंगो बेसिलर फेशिया वनफुल सो अब एडल्ट के अंदर में वी नो आफ्टर प्यूबर्टी द एडिनॉइड रिग्रेस बाई दम सेल्फ बट समाइम्स these adenoids persist and cause adenoid hypertrophy in adults also but that is very rare condition yahi pe hamara you know what is behind it is the vertebra vertebra ke andar mein kya hai spinal cord and spinal cord hamare developmentally kahan se develop hoti hai notochord se we remember in the intrauterine life there is a notochord and that notochord starts right here so friends this is the point where the notochord starts and this point of notochord where it begins the spinal cord begins that is called as that is the point where the rathkes pouch is and where sometimes we will also get a cyst that is called as thornwald cyst but let us go to another important undergraduate and postgraduate question and that is How do you do the examination of nasal pharynx? So, एक तो आपको यहाँ पे दिख रहा है फोटोग्राफ के अंदर वी हैव डन नेजल एंडोस्कोपी बट द अदर वे टू एग्जामिन नेजो फेरिंग्स इज इफ दिस इज द टंग देन यू पुट अ मिरर इन साइड द नेजो फेरिंग्स दिस इज कॉल्ड एज अ पोस्टीरियर राइनोस्कोपी मिरर एंड इफ यू कैन सी हम यहां से देख रहे हैं अगर हम नोज को तो हमें क्या स्ट्रक्चर दिखाई देंगे ऊपर से नीचे तक कैन यू ऑल से अलॉन्ग विथ मी सबसे ऊपर हमें दिखाई देगा बेस ऑफ स्कल इफ इट इज अ चाइल्ड यू मे हैव एडीनॉइड ओवर हियर इन द सेंटर यू आर गोइंग टू सी द सेप्टम द पोस्टीरियर एंड ऑफ नेजल सेप्टम ऑन द साइड यू आर गोइंग टू सी द थ्री टर्बिनेट ऑफ द बोथ नेजल कैविटी सो यू विल सी अपीरियर टर्बिनेट मिलर टर्बिनेट इंफीरियर टर्बिनेट ऑन द लेटरल वॉर यू आर गोइंग टू सी द Eustachian tube opening, and in the center you are going to see the fall of the palate. That is the uvula. So you are going to see the uvula. This is the diagram of posterior rhinoscopy. So don't forget if you get a question or if you are somewhere asked, what is the diagram or what are the structures that you can see in posterior rhinoscopy, or if you get an MCQ, all of the following structures are seen in posterior rhinoscopy except. so in that situation you should know you will be able to see the skull base or the adenoid hypertrophy if it's a child posterior end of septum the three posterior ends of the turbinates the eustachian tube opening and the soft palate with the posterior end of uvula right this covers our anatomy of the nasopharynx let us go ahead now to the oropharynx right so what the other structures that you have in the oropharynx we just now saw in our previous topic previous slide 
this is where the oropharynx starts right so oropharynx is going to have the posterior end of the tongue that is called as the posterior one third of the tongue posterior one third of the tongue then the uvula and the lingual surface of the epiglottis so uh, the valecula sorry i'm sorry it's not uvula it is valecula so valecula that is connecting the tongue with the epiglottis what is the other name glosso epiglottic fold what is the other name glosso matlab tongue epiglottis is the epiglottis so glosso epiglottic fold also called as valecula and you can see there is soft palate that is also forming a part of the oropharynx so now we will see a little bit in detail if this is the tongue right this is the uvula right then posterior end of tongue is there uvula is there soft palate is there now we also know in the soft palate on the lateral side lies very important structure that is called as the tonsils so the tonsils form the next part of the oropharynx right now what is important in oropharynx there are two important things that you must remember about the oropharynx what are those two things <coughs> first is the muscles of the oropharynx the muscles of the oropharynx if you remember the diagram of the soft palate you will never forget the muscles of the oropharynx this is the soft palate right this is the uvula and this is the soft palate let us understand the diagram and then the muscles जो सेंटर में हमारी मसल है वो हमारा स्ट्रक्चर क्या है यूव्यूला तो उसका नाम क्या होगा द मसल इज कॉल्ड यूव्यूले व्हाट इज इट कॉल्ड यूव्यूले देन हमारे पैलेट को जब हम खाना खाते हैं तो खाना नाक में नहीं जाता खाना नीचे जाता है बिकॉज पैलेट मूव्स अप सो इफ द पैलेट इज मूविंग अप एंड देर इज समेंशन इन द पैलेट देन यू विल हैव टू मसल दिस इज कॉल्ड एक्सटेंसर विलाई पैलेटिनी एंड लिवेटर विलाई पैलेटिनी वॉट इज इट कॉल लिवेटर विलाई लिवेटर मतलब जो एलिवेट करेगी और टेंसर मतलब जो उसको टेंस बनाएगी सो इन दिस डायग्राम यू कैन सी टेंसर विलाई पैलेटिनी एंड लिवेटर विलाई पैलेटिनी राइट एंड देन यू हैव गॉट अनदर मसल दैट इज गोइंग एंटीरियरली टू द टंग एंड पोस्टीरियरली टू द फेरिंग जिसके बीच में हमारा टॉन्सिल लगा हुआ है सो दिस इज कॉल्ड एज पैलेटो ग्लोसल्स मसल वॉट इज इट कॉल पैलेटो ग्लोसस वॉट इज इट कॉल पैलेटो ग्लोसस पैलेट से लेकर और ये शुरू कहां से हो रहा है पैलेट से मिड लाइन ऑफ द पैलेट द मिड लाइन ऑफ द पैलेट इज समाइम्स ऑल्सो रेफर टू एज पैलेटल अपोनिरोसिस ऑल राइट सम बुक्स यू विल रीड दैट इट इज कॉल्ड एज पैलेटल अपोनिरोसिस सो इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम पैलेटल अपोनिरोसिस एंड गोइंग इन टू द टंग द पोस्टीरियर दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द एंटीरियर पिलर commonly it is called as the anterior pillar of the tonsil the posterior pillar of the tonsil is going from the palatal aponeurosis to the pharyngeal wall this is called as palato pharyngeus muscle what is it called palato pharyngeus muscle <coughs> so these are the muscles of the palate this is an important topic now the other important thing about the oropharynx that you should know is the important part of the tonsils that is called as the valdez ring now tonsils kya hote hain basically tonsils are lymphoid tissue that are present around our nose and around our throat hamare bachpan ke andar mein because white blood cells are not very well mature to hamari body ko immunity ye dete hain but as we grow 3 years 4 years down the life we uh, the white blood cells take over our immunity and tonsils become a um, vestigial organ right now this tonsil the 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 lymphoid tissue is spread all around the nasopharynx and the oropharynx kahan kahan pe spread hai <coughs> so if this is our tongue right and if this is our pharyngeal wall this is our soft palate or the uvula right <coughs> so posterior part of tongue ke andar mein hamare टॉन्सिल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं लिंगुअल टॉन्सिल्स सो देर आर लिंगुअल टॉन्सिल्स राइट देर आर लिंगुअल टॉन्सिल्स देन वी नो दैट एंटीरियर पिलर पोस्टीरियर पिलर के बीच में हमारे पैलेटाइन टॉन्सिल है फॉर्शल टॉन्सिल है जिसको हम कॉमन भाषा में टॉन्सिल बोलते हैं सो देर आर पैलेटाइन टॉन्सिल्स ऑल अराउंड सो इफ लेट एस इफ दिस इज द टंग देन देर आर लिंगुअल टॉन्सिल एंड देन देर आर पैलेटाइन टॉन्सिल्स राइट एंड देन देर आर टॉन्सिल्स Along the eustachian tube, you remember हमने बात करी थी टोरस ट्यूबेरस एंड यूस्टेशन ट्यूब ओपनिंग इन द न्यूजो फेरिंग्स 
तो उसके वहां पे भी हमारे टॉन्सिलर टिश्यू है सो देर आर टॉन्सिल्स अराउंड दूस्टेशन ट्यूब दीज आर कॉल्ड एज द ट्यूबल टॉन्सिल्स सो ट्यूबल टॉन्सिल पैलेटाइन टॉन्सिल्स and lingual tonsils these are the tonsil or the lymphoid tissue that is present in the nose uh, in the oral cavity and the nasal uh, oropharynx and the nasopharynx and then we have got this forms an entire circle and this is called as the waldeyer's ring there are other tonsillar tissue also these are along the posterior pharyngeal wall these are along the posterior pharyngeal wall तो ये हमारा एक सर्कल ऑफ इम्यूनिटी है यू ऑल आर फेमस विथ यू ऑल आर यू ऑल नो द फेमस एवेंजर्स द फॉर्म सर्कल दे डोंट अलाउ द इंट्रूडर्स टू इन्वेड इन साइड एग्जैक्टली दैट वे दे आर फॉर्मिंग अ सर्कल ऑफ इम्यूनिटी दैट डजेंट अलाउ द पैथोजेंस पैथोजेंस टू गो इन साइड लेकिन द एज वी ग्रो ओल्डर द डब्ल्यू बी सीज टेक ओवर द इम्यूनिटी एंड दैट इज एग्जैक्टली वेन दीज लिम्फॉइड टिश्यूज बिकम एब्सोल्यूटली वेस्टीजियल now this is some books will tell you this is also called as inner waldeyer's ring there is an outer waldeyer's ring that is our neck nodes in the neck that we will see in our lecture on cervical fascia and spaces of the neck so in the oropharynx two things to remember one what is waldeyer's ring and two what are the muscles of the now we are going to go to the third part of the pharynx that is the laryngopharynx or also remember what was the other name hypopharynx this diagram or this photograph is of the endoscopy of the uh, hypopharynx and the larynx you all know that what is this this is the vocal cord you all know what is this this is the airy epiglottic fold and this is the epiglottis so this is the epiglottis now so where is the hypopharynx the hypopharynx is here right so behind the larynx is the laryngopharynx or the hypopharynx it has got three parts the first part is the piriform fossa what is piriform fossa or piriform sinus that is a blind spot or the blind fossa between the aryepiglottic fold and the thyroid cartilage outside and the posterior pharyngeal wall behind right this is a three dimensional space it is a apex kind of thing pyramid kind of thing jiska apex niche hai aur base upar hai right <coughs> there are two piriform fossa of course one on the left and the other on the right side then we have got a space behind the cricoid cartilage this is called as the post cricoid cartilage uh, post cricoid uh, space or post cricoid uh, area and then we have got the posterior pharyngeal wall very important just one important thing kaun sa carcinoma common hota hai we have already seen entire pharynx ke andar the most common carcinoma is squamous cell carcinoma right now in the case of piriform fossa malignancy what is the closest structure the closest structure is the aryepiglottic fold and the vocal cord so in a piriform malignancy hoarseness of voice comes quite early so t4 stage bahut jaldi aa jata hai right so that is important uh, thing about the piriform fossa and the hypopharynx once we have seen this now we'll go to the most important part of the pharynx we will take 5 minutes and we will try to understand in detail about the muscles of the pharynx jo muscles of the pharynx hai usko hum do part mein divide kar dete hain the constrictors and the longitudinal muscles right so we will see the constrictors first constrict basically pharynx abhi tak humne dekha koi bone nahi hai koi cartilage nahi hai it's just a muscular tube which is standing straight right so against the gravity ye khadi hai to isko khade rehne ke liye kuch to important adhesions ya kuch to important anchoring chahiyegi right so it is hanging on to the base of skull and it is trying to attach to the bones and cartilages around it like the thyroid cartilage in front of it and the cricoid cartilage so it is trying to hold on to the structures around it by the help of constrictor muscles so sabse important humne upar dekha tha nasopharynx to nasopharynx ke yahan pe hamari three uh, uh, constrictor muscles hoti hain the superior constrictor the middle constrictor and the inferior constrictor right so nasopharynx ke against mein hamara shuru hota hai superior constrictor so remember this was the base of the skull this was the nasal cavity right so base of the skull se hamara superior constrictor muscle start ho jata hai that is from the sphenoid bone ka jo base hai also called as sometimes the hamulus of the sphenoid so that is where the uh, base uh, the superior constrictor starts in front of the uh, uh, base of the skull there is the mandible and between the uh, mandible and the sphenoid there is a 
मैंडिबुलर एसफिनो मैंडिबुलर रैफे राइट टेरिगो मैंडिबुलर रैफे इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सो नाउ द सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल फ्रॉम द इनर पार्ट ऑफ द मैंडिबल एंड फ्रॉम द टेरिगो मैंडिबुलर रैफे so this is entirely the origin of the superior constrictor और ये सारी constrictors insert कहा हो रही है into the pharyngeal aponeurosis that is the midline of the pharynx right now next muscle is the middle constrictor middle constrictor middle constrictor के आसपास कौन सी bone है the hyoid bone so it is taking its partly the origin from the hyoid bone where is the middle constrictor starting it is starting from the hyoid bone and it is getting inserted again into the pharyngeal aponeurosis into the pharyngeal aponeurosis that is the midline raphe to ye pura ka pura aisa hamara pharynx ke aas pass ek constrictors ka ek changul bana hua hai ek network bana hua hai so there is superior middle and inferior constrictor and then there is inferior constrictor iske aas pass mein kaun si bone ya cartilage hai there is thyroid cartilage and there is cricoid cartilage so it's going to take its origin from thyroid and the cricoid and it is going to get inserted into the midline raphe isko hi hum do part mein divide kar dete hain thyropharynges and cricopharynges jo thyroid se aa raha hai wo thyropharynges jo cricoid se aa raha hai wo cricopharynges right it is no doubt in this it's very simple what is the nerve supply of all the constrictor muscles it is the 10th nerve what is the nerve it is the 10th nerve 10th nerve is the vagus nerve right now what are the other important structures that are there between this constrictor muscles we will see right now sabse important hai hamari kuch nerves right so between the superior constrictor and the inferior constrictor goes your ninth nerve which nerve it goes your ninth nerve between the middle con superior uh, middle constrictor and the inferior constrictor goes your branch of the vagus that is the internal laryngeal nerve which nerve internal laryngeal nerve and below the cricopharynx goes the recurrent laryngeal nerve so agar ye hamara superior constrictor hai ye middle constrictor hai ye inferior constrictor hai to hamari kaun kaun si nerves ho gayi superior constrictor aur middle constrictor ke beech mein ja rahi hai hamari ninth nerve मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर और इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर के बीच में जा रही है इंटरनल लैरेंजल नर्व और इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर के नीचे जा रही है हमारी रिकरेंट लैरेंजल नर्व सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर और बेस ऑफ स्कल के बीच में क्या हो रहा है दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट एरिया सो इफ दिस वॉज द बेस ऑफ स्कल एंड दिस इज द सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर देन वॉट हैपन्स इज देर इज अ फोसा इन बिटवीन एक खाली जगह है जहां पे सिर्फ फेशिया है कोई मसल नहीं है इस एरिया को हम बोलते हैं इस एरिया को हम बोलते हैं साइनस ऑफ मॉर गैगनी मॉर गैगनी और इस ये साइनस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें तीन चीजें होती हैं इंपॉर्टेंट दैट इज योर यूस्टेशियन ट्यूब व्हाट इज देयर इन साइनस ऑफ मॉर गैगनी यूस्टेशियन ट्यूब मसल्स ऑफ यूस्टेशियन ट्यूब एंड असेंडिंग पैलेटाइन आर्ट्री वॉट इज देयर असेंडिंग पैलेटाइन आर्ट्री विच मसल्स ऑफ यूस्टेशन ट्यूब टेंसर विलाय पैलेटिनी लिवेटर विलाय पैलेटिनी तो इसका हमने एक न्यूमोनिक बना दिया टी ए एल ए दैट इज ताला ताला क्या है टेंसर विलाय पैलेटिनी एसेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी लिवेटर विलाय पैलेटिनी एंड ए फॉर ऑडिटरी ट्यूब क्योंकि इट इज कनेक्टिंग टू द इयर सो वी मेड दिस एज ऑडिटरी ट्यूब सो व्हेन यू हैव फोर एमसीक्यू में होते हैं चार ऑप्शन तो वॉट दे विल डू दे विल चेंज वन ऑप्शन एंड दे विल गिव यू ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर the contents of sinus of morgagini except let us say they will give you tensor villi palatini um, ascending palatine artery levator villi palatini and ascending pharyngeal artery let's say they give you that then you have to choose that this is the wrong answer the answer will be auditory tube or eustachian tube that is sinus of morgagini so sinus of morgagini is a space between the base of skull and the superior constrictor muscles right so very quickly we are going to revise the constrictor muscle superior constrictor middle constrictor inferior constrictor what is the nerve supply the nerve supply is vagus it remains the same for all three of them where do they get attachment to sabka insertion ek hi jagah ho raha hai kahan pe ho raha hai into the midline raphe or pharyngeal aponeurosis but they are taking a, the origin is coming from the nearby bones so superior hai so it is coming from skull base so it is going to take its origin from the base of skull that is the sphenoid and the mandible jo middle hai uske aage hyoid hai so it's going to take its attachment from the hyoid jo inferior hai it is going to take its attachment from the 
thyroid cartilage and the cricoid cartilage so thyropharynges and the cricopharynges wonderful now we will go into the longitudinal muscles of the pharynx long humne dekha tha there are two types of muscles constrictors and the longitudinal longitudinal teen muscles hain hamare paas mein stylopharynges palatopharynges and salpingopharynges the name is enough to tell you कि कहा ओरिजिन है और कहा इंसर्शन है स्टाइलोफेरेंजेस स्टाइलोफेरेंजेस इज गोइंग टू अराइज फ्रॉम द स्टाइलॉइड प्रोसेस राइट नाम से पता चल रहा है एंड इट इज गोइंग टू गेट इंसर्टेड इन टू द फेरेंजल अपोनिरोसिस राइट इट इज गोइंग इट एक्चुअली ज्वाइंस द मसल्स ऑफ द कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स एंड कॉन्स्ट्रिक्टर आर गोइंग इन टू अपोनिरोसिस सेल्पिंगो 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 वर्ड इज यूज फॉर ट्यूब राइट तो हमारे पास में कौन सी ट्यूब है यूस्टेशन ट्यूब्स इन गायनेकोलॉजी यू विल स्टडी अबाउट सैल्पिंगो सैल्पिंगो विल बिकम फेलोपियन ट्यूब राइट सो सैल्पिंग्स इज अ ट्यूब सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सैल्पिंगो फेरेंजेस इट इज गोइंग टू टेक इट्स ओरिजिन फ्रॉम द यूस्टेशन ट्यूब वेयर इन द यूस्टेशन ट्यूब फ्रॉम द टोरस ट्यूब एरस वेयर इन द टोरस ट्यूब एरस फ्रॉम नियर द ऑस्मेंस पैड ऑफ फैट सो इट इज गोइंग टू कम फ्रॉम ऑल द वे वेयर इट इज कमिंग फ्रॉम लुक एट दिस पिंक वन इट इज कमिंग ऑल द वे फ्रॉम यूस्टेशन ट्यूब and getting attached into the pharyngeal aponeurosis and palatopharynges where we have seen palatopharynges palatopharynges was in the oropharynx it was going from the center of the uvula and going into the pharynx forming the posterior pillar of the tonsil right so palatopharynges is forming the posterior pillar of the tonsil so that is the palate remember now can you also now correlate with the shape of the muscle it is forming the posterior pillar of the pharynx right now what is the nerve supply of this nerve supply of palatopharynges is also 10th nerve nerve supply of salpingopharynges is also 10th nerve but the nerve supply of stylopharynges is the 9th nerve right so all the muscles of pharynx are supplied by vagus except stylopharynges or let us take the question other way around stylopharynges is supplied by 9 10 11 12 9th nerve or let us say all of the following muscles are supplied by by the uh, um, uh, let's say vagus then you will have four options stylopharynges salpingopharynges palatopharynges palatoglossus then you will say it is sal stylopharynges right so that ways you will answer the question so have you all understood now we are going to go into the last part of the lecture today and that is one simple concept i am going to leave you with we are going to do the diseases in the next lecture and that is the posterior part of the palate uh, of the pharynx you remember we have thyropharynges and we have cricopharynges in the inferior constrictor it leaves between it a triangular space that triangular space is called kilian's dehiscence right it is called kilian's dehiscence now i am going to review with this what is kilian's dehiscence you are going to study we are going to come back in the next lecture and we are going to see what is kilian's dehiscence right till then keep studying